கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வெளியிலே கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்ரம் 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 அப்பா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா ஹாலே லூயா இந்த ஒரு நாளையும் எங்களுடைய வாழ்நாளிலே நீர் கூட்டி கொடுத்த உங்களுடைய கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா கீரூபை சோரிந்திடுமே உமது கீரூபை சோரிந்திடுமே கீரூபையின் அரசி சபையின் சிரசி கீரூபையின் அரசி சபையின் சிரசி கீரூபை அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களா இருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவன் பிறருடனே மெய்யை பேச கடவன் ஒரு முறை கூட வாசிக்கிறேன் அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களா இருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேச கடவன் நாம் பொய்யை களைந்து உண்மையை பேச வேண்டும் என்பதிலே தேவன் பிரியமுள்ளவராய் இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஒருவருக்கொருவர் 
அவயவங்களாக இருக்கிறோம் நாம் கிறிஸ்துவின் அவயவங்களாக அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அவயங்களாக அவருடைய சரீரமாக நாம் காணப்படுகிறோம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கிறிஸ்து தலையாயிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து நமக்கு தலையா இருக்கிறார் என்றும் நம்ம பார்க்கிறோம் லலூயா அப்படியாக நாம் அவருடைய அவயவங்களாய் இருக்கிறபடியினாலே வேதம் சொல்லுகிறது பொய்யை களைந்து நாம் உண்மையை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி ஆதி அப்போசலர்களுடைய காலத்திலே நமக்கு நன்றாக தெரியும் அனனியா சபிரா என்று ஒரு குடும்பத்தார் இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் காணியாட்சியை விற்றார்கள் விற்று ஒரு பங்கை அவர்கள் வஞ்சித்து வைத்து கொண்டார்கள் தன் மனைவி இரண்டாம் வசனம் அப்போஸ்தல ஐந்து இரண்டு தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தான் அந்த நாட்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தங்களுடைய காணியாட்சியை விற்று அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நீங்க அப்போ சிலர் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்துல காணி ஆட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது பர்ணமா என்பவர் தன்னுடைய நிலத்தை விற்று அவங்க பீதருடைய பாதத்தில் இவங்க கொண்டு வந்து வைப்பாங்க இங்க பாருங்க அப்போ சிலர் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் சீப்புரு தீவானும் லேவியனும் அப்போ சிலராலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்ணபா என்னும் மறுபேர் பெற்றவனுமாகிய யோசே என்பவன் தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போ சிலருடைய பாதத்திலே வைத்தான் ஷோலி ஹி வுட் ஹவ் ரிசீவ் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் த அப்பாசில்ஸ் பிகாஸ் ஹி சோல்ட் ஹிஸ் ப்ராப்பர்டி அண்ட் தென் கேவ் இட் டு த அப்பாசில்ஸ் அப்போ அதை பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு நம்மளும் நம்மளுடைய நிலத்தை விற்று கொடுக்கணும் இவங்க முழுவதுமாக கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இவங்க எதை கொடுத்தார்களோ அதை மட்டும் அதை வந்து முழு மனதோடு அவர்கள் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரோசீட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க போய் சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது மூன்றாவது வசனத்தில் பேதுரு சொல்லுகிறார் பேதுரு அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் போய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன நம்ம போய் சொல்லும் பொழுது சாத்தானால நிரப்பப்படுகிறோம் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால அதனால தான் நம்ம வேதம் சொல்லுகிறது எவ்வேசியர்ல நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவங்களா இருக்கிறபடினாலே பொய்யை களைந்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி நான்காவது வசனம் அப்போ சிலர் ஐந்து நான்கு அதை விற்கும் முன்னே அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையோ அதை விற்ற பின்பும் அதன் கிரயம் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லையோ நீ உன் இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டதென்ன நீ மனுஷரிடத்தில் அல்ல தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னாய் என்றார் அனனியா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து ஜீவனை விட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அவன் இருந்ததை தெரியாம அவங்க மனைவி வராங்க அவங்களும் அதையே தான் சொல்றாங்க அப்பொழுது அஹ் ஒன்பதாவது வசனம் நீங்க பாருங்க பேதுரு அவளை நோக்கி கர்த்தருடைய ஆவியை சோதிக்கிறது இருக்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டது என்ன நல்ல காரியத்துல நம்ம ஒருமனமா இருக்கிறது தவறல்ல ஆனால் ஒரு காரியம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாதது என்று சொல்லும் பொழுது மனைவியோ கணவரோ அதுல ஒருமனப்படக்கூடாது த கணவன் தவறு செய்யும் பொழுது மனைவி அதை உணர்த்தி காண்பிக்க வேண்டும் மனைவி தவறு செய்யும் பொழுது கணவன் அதை உணர்த்த வேண்டும் அவர் தப்பு செய்கிறாரு நம்மளும் சேர்ந்து போய் சொல்லுவோன்னு சொல்லி அப்படி இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இங்கே கேட்குறாரு கர்த்தருடைய ஆவியை சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டது என்ன இதோ உன் புருஷனை அடக்கம் பண்ணினவருடைய கால்கள் வாசல் பிடியில் வந்திருக்கிறதுங்கிறாரு அவங்களும் இறந்துடுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சபையார் எல்லாருக்கும் இவைகளை கேள்விப்பட்ட மற்ற யாவருக்கும் மிகுந்த 
பயம் உண்டாயிற்று இப்போ கிளாஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா போகிறோம் ஹோல் கிளாஸே சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க அதை மாதிரி இந்த குடும்பத்தாருடைய பனிஷ்மெண்ட்டை பார்த்த உடனே அங்கே இருக்கிற சபையார் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆண்டவருக்கு பயந்து அவங்க நடந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் அப்போஸ்தருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமோனுடைய மண்டபத்திலே இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் பொய்யர்களுடைய முடிவு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மறிக்கிறது மாத்திரமல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று எட்டுல நம்ம வாசிக்கிறோம் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விகிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் தீட்டுள்ளதும் அருவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் ஹல லூயா நாம் பொய்யை களைந்து மற்றவர்களோடு நாம் உண்மையை பேசுவோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பார்கள் ஹல லூயா தூயனும் துதிக்க கர்த்தாவே இந்த வேலையிலும் எங்களையும் அண்டவரே சபையாரும் கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருக்கருத்திலேயே இந்த நாளிலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அண்டவரே நாங்கள் பொய்யை களைந்து மீங்கி பேச நீங்கள் கிருபை தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ற வார்த்தையின்படி நாங்கள் அண்டவரே சத்தியத்தை கொடுத்து குறித்து சாட்சி கொடுக்கவே நான் வந்தேன் என்று இயேசு சொன்னாரப்பா நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அண்டவரே ஹி இஸ் அ ட்ரூத் ஹல லூயா Jesus, you are the truth, Lord Jesus. Help us to be truthful in all our dealings and conversation. Thank you, Lord Jesus. Stotram, stotram, you are the truth. 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 In the name of Jesus, we are the truth. Amen. 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 Amen.